Hola, ¿qué tal Tecno Playeros? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando a todo dar. Me da muchísimo gusto poder volverlos a saludar aquí su amigo Juanpi, como siempre, deseándoles lo mejor. Y sí, tenemos video nuevo después de unas semanitas un poco complicadas. Por ahí también ya les comenté que estuve un poco mal de salud. Ya estoy saliendo y pues qué mejor manera de festejarlo que con un video. Puede que todavía escuchen mi voz por ahí un poquito medio rara. Pero bueno, porque ya son los, los últimos, recién salí. Y pues eh, todavía como que me quedó un poquito ahí de ronquera, pero va, va todo muy muy bien. Y la verdad muy contento de poder estar haciendo nuevamente videos para ustedes. Muchísimas gracias por seguir aquí. Para los que son nuevos, ese es el primer video, pues porfa, este, pícale aquí al, al like, suscríbete, para que pues el video llegue a más personas también. Y bueno, vamos a tener ya lo que es el análisis completo de este Realme 9i, que ya tenía un buen rato que se los debía haber hecho. Pero pues como les digo, se me puso un poquito difícil la cosa, pero aquí está. Y bueno, antes de empezar te voy a dar rapidísimo la información de compra del teléfono. Este equipo yo lo compré aquí en México ya con la tienda de Dodo.com.mx. Su costo está sobre los $4,800 pesos mexicanos, que son aproximadamente $240 dólares americanos. La verdad, es un equipo bastante económico. La versión que viene es de 6 GB de RAM, con 128 de memoria interna, una versión completamente global con idioma español, actualizaciones. No vas a tener ningún problema más que abrirlo, ponerle tu chip y listo a disfrutar de tu teléfono. Y ahora sí, ya que te di la información, vámonos de volada con lo que viene siendo ya la review completa del equipo. A la vista es un diseño elegante y muy bonito. Como dije en el unboxing, me gustó mucho el contraste que hacen la textura de la tapa con la del módulo de las cámaras. De las cosas que más me gustaron de diseño puedo decirte es que es muy estilizado, es un equipo muy delgado, lo que lo hace bastante cómodo para llevar, no se siente pesado, se manipula fácilmente con una sola mano y te permite llegar prácticamente a cualquier área de la pantalla del teléfono. La construcción es muy buena y a pesar de ser totalmente en plástico, los materiales se sienten de muy buena calidad, no es un equipo sucio el que se le tengan que pegar las huellas dactilares, la verdad va muy muy bien. De las cosas que no me gustaron nada más es que es un teléfono muy resbaloso. Tienes que tener mucho cuidado en las superficies que lo vas a poner o de plano tienes que traerlo con alguna funda porque si no, bye bye teléfono. La batería que acompaña a este 9i es de 5000 mAh, lo que nos debería dar un rendimiento pues más o menos decente. Y no es que el teléfono haga un mal trabajo, pero no es sobresaliente. Siendo real, mi la verdad pensé que me iba a durar un poquito más pero bueno, no está nada mal, aproximadamente un día y medio de uso con unas 37, 38 horas de uso continuo y unas 7 horas, 7 horas y media máximo de pantalla activa, no está nada mal, con un uso no, no, no básico, un uso de mediano a intenso, ya con juegos, videos, pues sí reducen un poquito, un par de horas por ahí, pero la verdad nada drástico, creo que más que suficiente para que puedas andar a gusto con tu teléfono, además de que la carga, bueno, Ahí sí tenemos 33 watts de carga, lo que nos da para ir de 0 a 100 en una hora con 15 minutos, nada mal. Así que bueno, ya sabes, la batería no va a ser algo realmente que te tenga que preocupar mucho en este teléfono. Hablando de la conectividad, pues bastante normalito como cualquier otro teléfono. De lo que más estuve utilizando fue el Wi-Fi, el GPS, el Bluetooth. Lo utilicé para hacer screencast con mi pantalla, es decir, transmitir la imagen. Y también lo estuve utilizando ahora sí mucho como modem compartiendo el internet Y me pareció que con todos trabaja bien, tenemos buen alcance No se desconecta, no hay fallas Aquí vamos bien por este lado En lo que es la señal, por lo general se mantenía fuerte Pero sí noté que a diferencia de otros teléfonos A veces cuando entraba a los estacionamientos de plazas o centros comerciales Como que sí había una pequeña bajada y se perdían la, la señal Si estaba por ejemplo hablando por teléfono me dejaban de escuchar cuando entraba al estacionamiento. Como le digo, normalmente no me había pasado con otros teléfonos, pero aquí sí. Eh, pero fuera de eso, bastante bien. Las llamadas se conectan a buena velocidad, soy en claras. No hay nada de que se estén cortando ni nada por el estilo. En cuanto a las bandas, me funcionó con todas. Telcel, AT&T, Movistar, Unifon, eh, Bait, Basanta, Oxocel. Con todas muy bien, con datos, con tecnología 4G. Buena velocidad, así que bueno, creo que es un teléfono que por el lado de la conectividad lo puedes comprar tranquilamente porque no te va a dar grandes problemas. 
De la pantalla hay cosas que me gustaron mucho, creo que tenemos un panel de buena calidad, no es de esos genéricos que montan algunas marcas y que luego luego se echan a perder, sino que por el contrario creo que va a aguantar bien el paso del tiempo, aunque claro, también tiene algunos detallitos, de las cosas buenas, los colores, de verdad que se ven muy bien, son bastante vivos, saturados, bien calibrados y hacen que se disfrute el contenido, la nitidez es muy muy buena, puedes aprovecharla bien a la hora de ver películas porque se ven muy nítidas, vamos a poder apreciar perfectamente los detalles, me gustó también la fluidez que le va a dar esos 90 Hz que sí la puedes notar sobre todo en juegos, en películas, ahí vas a sentir como todo va más natural, también me gusta la, por la opción que nos da para calibrar la temperatura, aunque por default viene un poquito más cálida de lo que a mí me gusta, pero bueno, se soluciona en segundos, simplemente entrando al panel y calibrándola a tu gusto, también puedes hacer un modo más vivo, eh, tiene algunos detalles como te dije y sería el brillo, no me pareció suficiente para exteriores, hay veces que te cuesta ver, sobre todo cuando estás en las horas pico del sol del día, si sí te cuesta distinguir el contenido de la pantalla, no me gustó tampoco cómo trabaja lo que es el brillo automático, prácticamente es nulo y tienes que ser tú quien esté regulándolo a mano, la verdad a mí se me hizo más fácil ya ser yo quien lo regulara y desactivar el brillo automático, porque no es que precisamente la tiene siempre a la intensidad y además no reacciona a tiempo, pero fuera de eso tenemos una gran gran pantalla realmente con buenos ángulos de visión también y definitivamente creo que para el costo que estamos recibiendo, para el costo que estamos pagando estamos recibiendo una pantalla que supera un poquito ese costo. Una de las cosas que me gustó para el audio de este equipo es que vamos a tener sonido estéreo, es decir doble altavoz, por acá va a salir lo que es el sonido más fuerte, el audio principal pero también tendremos un sonido que sale de aquí arriba, que la verdad también es bastante potente, eh, casi es igual a con la parte de abajo, y para los equipos normalmente de bajo costo, pues eh, no nos van a dar el sonido estéreo, y en este la verdad lo hace muy muy bien, me gusta que tiene mucha potencia, se oye limpio, tiene buenos matices, puedes distinguir perfectamente las palabras, aún en el máximo no se distorsiona tanto, me parece que en general para el precio que pagamos es un muy buen audio, pero yo por supuesto te voy a dejar una prueba ahorita para que seas tú quien elija si te gusta cómo se oye o no esta cosita. El desbloqueo como ya casi todos los teléfonos es sensor de huellas dactilares y reconocimiento facial. En este caso lo tenemos en un costado y a una altura me parece que pues agradable comparado con otros equipos que luego lo tienen un poquito más acá y no es tan cómodo. Aquí es rápido como puedes ver. A la primera de ese ahí rapidísimo desbloquea. La verdad va 10 de 10. Eh, lo único que no me gusta es que sigue estando aquí en los laterales. Me siguen pareciendo muy incómodos. Dan muchas veces desbloqueos accidentales simplemente cuando lo quieres tomar. Además de que una de las desventajas grandes. Y ojo, esto no es solo de este Realme eh, 9 i perdón. Es de todos los teléfonos que traigan un sensor sobre la lateral. Eh, y es que fue, normalmente funcionan como botón de encendido apagado. Y a la vez de sensor de huellas dactilares. Lo que hace que haya mayor desgaste en esta pieza. Y que a lo mejor si no se tenía que reemplazar. Bueno, más adelante vas a tener que reemplazarla. Probablemente porque se te puede llegar a dañar. Pero fuera de eso realmente como te digo. Funciona muy muy bien. Lo que es el, el reconocimiento facial. Bueno, se toma ahí un pequeño segundo como puedes ver. Y listísimo. Es el reconocimiento facial en la cámara frontal. Solo 2D. Y como puedes ver tiene un efecto padrísimo ahí. Que le da como lucecitas alrededor de la cámara. Va muy muy bien en general. Me parece que ambos son ideales para mantener tu información a salvo. Con este Realme 9i vamos a tener como procesador el Snapdragon 680. Y en el caso del modelo que yo tengo 4 GB de RAM. Pero me parecen suficientes la verdad para tener un rendimiento óptimo. Muy estable. El equipo va es yo diría que un todoterreno. Porque puedes desde navegar en internet, redes sociales, ver videos en YouTube hasta juegos sin que tengas que extrañar al Pug Mobile, al Call of Duty, el Free Fire o muchos más, porque realmente los resuelve de buena manera. La verdad es un teléfono que yo estuve utilizando bastante, lo incluso lo llegué a utilizar para editar algunas miniaturas, algunos videos para el TikTok y la verdad lo soportó bien, es verdad que no va a tener la mayor velocidad de procesamiento, pero te soporta realizar trabajos un poquito más pesados, eh, la interfaz se siente bastante estable, va fluida, no noté grandes lags, tiene por ahí pequeños bugs, pero la verdad nada que le impida un óptimo funcionamiento, las aplicaciones tienen una buena velocidad a la hora de abrir, cerrar, trabajan bien, de los juegos ya te dije, no vas a extrañar a ninguno, estuve utilizándolo con FIFA, con Pug Mobile, Call of 
of Duty, eh, Clash Royale, entre otros, y van bien, el equipo tampoco calienta, puedes tenerlo aproximadamente unos 45 minutos y el equipo aún se mantiene en una temperatura bastante estable. Realmente también la gestión de la memoria RAM la, es, la hace muy bien, puedes tener un promedio de 8 o 9 aplicaciones abiertas y no vas a notar que se traben a la hora de ir de una a otra. El software bastante bueno también, casi siempre Realme UI va muy bien, con mucha personalización, con buenas opciones, tiene por ahí una que otra cosita que la verdad sí están de más, que sí sobran. Y finalmente llegamos a una de las partes favoritas de muchos como son las cámaras, aunque en este caso yo diría más bien la cámara, porque creo que solo tenemos un sensor utilizable realmente que va a ser el principal de 50 megapíxeles, los otros dos son un monocromático de 2 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles que la verdad en la práctica no aportan gran cosa, pero déjame decirte que ese sensor único la verdad trabaja muy bien, me gustaron mucho los resultados fotográficos, las imágenes se ven muy bonitas, son nítidas, son detalladas, aún cuando le hagas el zoom se van a seguir viendo bien, los colores se ven bastante realistas, pero con el trabajo, con el tratamiento adecuado para no verse sobresaturadas. Algo que siempre le cuesta mucho a los teléfonos de gama de entrada es la exposición y en este caso la trabaja muy bien de verdad, no quema las fotos, no te deja zonas oscuras, sabe sacar mucha información aún en zonas oscuras, la verdad me gustaron mucho, de noche igual los resultados se ven muy bien, con mucho detalle, si sí hay una pérdida de calidad, pero tampoco es nada estrepitoso y vas a ver que los resultados se ven muy, muy bonitos realmente. Eh, lo que es obviamente, pues tenemos la cámara macro, sí te permite acercarte muchísimo al objeto, pero pues no olvidemos que son solamente 2 megapíxeles con imágenes algo borrositas y la verdad con colores bastante pálidos. Yo ahí sí como que para cámara macro me buscaré otra opción, pero la verdad eh, la principal funciona muy bien. De la monocromática pues no te digo nada porque realmente solamente sirve según como complemento para lo que es el modo retrato. En el video también magnífico en... En el video también tenemos una buena calidad, bastante agradable, quizás no a nivel de la fotografía, pero nos entrega buenos resultados, aunque sí, me hubiera gustado que manejara mejor la estabilidad, porque es algo que Realme y que Oppo saben hacer muy bien, pero en general tenemos una buena calidad, tanto de día como de noche. En lo que es la cámara selfie, igual me gustaron bastante los resultados, se ven muy bonitas las fotos, brillantes, nítidas, con una buena definición, también tienen un buen balance de blancos y una buena exposición, con el video también hay una buena, un buen resultado, aunque de noche sí va a bajar bastantito aquí, vas a ver un poco de ruido, un poco de granillo de color, se mueve mucho la cámara, lo recomendable va a ser tomar videos mejor de manera más estática, pero creo que en general podríamos estar en una de las mejores cámaras de lo que es la gama de entrada y que por el precio que vas a pagar por él te va a dar unos resultados que definitivamente te desquitan y te ganan cada centavo. Y bueno amigos, así llegamos ya a lo que es el final de este análisis completo de este Realme 9i. Creo que la verdad, de los mejores equipos que podemos conseguir ahorita en gama de entrada, sobre todo por menos de 250 dólares, me parece que el equipo está muy bien. Tiene cosas que sobresalen como la cámara, sí, es una la que le funciona nada más, pero realmente está dando una buena calidad. Además de que me gustó también lo que viene siendo la calidad del panel. Por ahí el brillo tiene que mejorar aún muchísimo. Pero creo que en general es un equipo que te va a dar muy buen resultado. Te va a dar un muy buen rendimiento para lo que quieres. Juegos, para uso diario. Va bastante completo, muy equilibrado. No vas a tirar tu lana a la basura. Creo que es un equipo que te aguanta perfectamente un par de añitos o más hasta que te quieras comprar otro. Pero ya sabes que si te gusta el video pues puedes suscribirte al canal. Puedes apoyarme mucho dándole like, compartiéndolo. Además de que por aquí ahorita te van a aparecer mis redes sociales Donde puedes ir también ahí a seguirme Me gustaría muchísimo que fueras para también hacer crecer el número de suscriptores ahí Además de que siempre les estoy dejando por ahí alguna que otra cosita Respecto a los teléfonos Y bueno, ahora sí, sin más por el momento me despido Y nos vemos en un próximo video si Dios me lo permite Adiós